പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ സെയിം ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ റൂട്ട് സ്ലാബ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ക്ലിയർ സ്പാൻ അതാണ് നമ്മുടെ സ്പാൻ ക്ലിയർ സ്പാൻ സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ അതായത് ത്രീ മീറ്റർ ക്ലിയർ സ്പാനും മറ്റേ വഴി സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ്ങുമാണ് ഈ സ്ലാബ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരിക ആർ സി സി വരും കോൺക്രീറ്റ് വരും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ആർ സി സിയിലെ കോൺക്രീറ്റ് വരും പിന്നെ റീബാർസും വരും അപ്പൊ റീബാറിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇങ്ങനെ ബെൻഡിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ബാർ ഇങ്ങനെയാണോ ഏത് എലോ ഏത് എലോങ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ മെയിൻ ബാർ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഷോർട്ട സ്പാൻ എലോങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ ബാർസ് മെയിൻ ബാറുകൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് മെയിൻ ബാർ എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ മെയിൻ ബാറുകൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ത്രീ മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ എലോങ് ആയിട്ട് സിക്സ് മീറ്ററിലല്ല നമ്മൾ മെയിൻ ബാർസ് കൊടുക്കുക സിക്സ് മീറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് ആണ് ഏതാണ് ഷോർട്ട സ്പാൻ ആ സ്പാനിന് എലോങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ബാർസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ നമ്മളുടെ ലോങ് സ്പാനിന് എലോങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പം വെർട്ടിക്കലി ഇപ്പം വെർട്ടിക്കൽ അല്ല നമ്മൾ എക്സ് വൈ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എലോങ് ആയിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാം മെയിൻ ബാർസ് ആണ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ എലോങ് ആയിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ് ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് എം എം ഡയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ ആണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകളാണ് ബാക്കി മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ ബാർസ് അപ്പൊ ഈ മെയിൻ ബാർസിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടെ ബെൻഡപ്പ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഈ ബെൻഡപ്പ് ബാർ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബാറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ബെൻഡപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബെൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഓൾറെഡി എന്റെ നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഈ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്കി കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ആർ സി സി വർക്കുകളിൽ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ സെന്ററിംഗ് ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗ് സെന്ററിംഗ് ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗ് എന്താ അറിയാലോ നമ്മൾ ഷട്ടറിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഹോം വർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെന്ററിംഗ് ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗ് വരുന്നത് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലായിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കും കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെന്ററിംഗ് ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള റേറ്റ് ആയിരിക്കും പറയാം ആർ സി സി ഇതിന്റെ ഇത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിന് ഇത്ര റേറ്റ് എന്ന് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ സെന്ററിംഗ് ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെന്ററിംഗ് ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗ് ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സെന്ററിംഗ് ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെന്ററിംഗ് ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം വർക്ക് ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിഫറെൻറ് ആർ സി സി വർക്ക് അതായത് പലതരം ആർ സി സി വർക്കുകളിൽ എത്രയാണ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വർക്കിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് ഇത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗ് തരാൻ വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുടെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ കോളത്തിന്റെ ഏല ഏകദേശം വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഐ എസ് കോട്ടില് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ല എന്ന് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഐ സ്കോളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് കോളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കോളത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കോളത്തിന്റെ ഏരിയ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടിയായിരിക്കാം കോളം വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഫോർ പെർസെന്റേജോ ഫൈവ് പെർസെന്റേജോ ഒക്കെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏരിയ കിട്ടും ക്രോസ് സെക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിന്റെ കോളത്തിന്റെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൊത്തം സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ വോളിയും കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിന് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കിട്ടും മൊത്തം വെയിറ്റ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആർ സി സി കോളം ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പിന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈറ്റ് കവർ ഓരോന്നിനും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്ലാബ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി എം എം ഒക്കെ ആണ് സൈറ്റ് കവർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഹുക്ക് നയൻറ്റി ആ ഹുക്ക് അല്ലേ ഇങ്ങനൊരു ഹുക്കിന്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഏരിയ അല്ല ലെങ്ത് നയൻറ്റി ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ആ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതിന് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതിനകത്ത് ചിലപ്പം ഈ കോളത്തിനൊക്കെ പകരം ഇത് നമുക്കൊരു ബ്രിക് കോളമായിരുന്നല്ലോ ബ്രിക് വർക്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷെ അതിന് വരെ നമ്മൾ ആർ സി സി കോളമാണ് അവിടെ എത്ര സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർട്ടി ബൈ ട്വന്റി ആണ് ഏരിയ ആ ഏരിയയുടെ വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇത്ര സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കാര്യം അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടും സിറപ്പിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും നമുക്ക് ഡി സി എസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എത്ര സ്റ്റീൽ ആ കോളത്തിലുണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റീൽ വേണമെന്നുള്ള വെയിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെൻഡപ്പ് ബാറുകളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകളും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ആർ സി സി സ്ലാബിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ പല ടൈപ്പ് ബെൻഡപ്പ് ബാറുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ബെൻഡപ്പ് ബാറുകൾ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല അതായത് ഈ മൊത്തം ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ബെൻഡ് 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 ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ബെൻഡപ്പ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് പറഞ്ഞു കണ്ട ഇൻ പ്ലാൻ ബെൻഡപ്പ് ബാർസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ബാർസ് ഹാവിൻ ഷോർട്ട് ഡോട്ടർ ലൈൻ അപ്പൊ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ബെൻഡപ്പ് ബാറുകളാണ് ഇത് ഒരു ബാർ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇത് ശരിക്കും ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോ എന്താ എന്താ കാണുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബാറുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബെൻഡപ്പ് ചെയ്യും കണ്ടോ പിന്നെ കാണുന്നത് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബാറുകൾ രണ്ട് സൈഡിലും ബെൻഡപ്പ് ചെയ്യും അത് വേറെ അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറുകൾ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് പോകും അപ്പൊ അതാണ് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബാറുകൾ ആണ് ബെൻഡപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ സൈഡ
ഈ കാണുന്ന ഡോട്ടഡ് ബാറുകളാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ ഷോർട്ട് ലോങ് സ്പാനിനെ ലോങ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് മെയിൻ ബാറുകൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സ്പാനിനെ ലോങ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ത്രീ മീറ്റർ ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്ലാബ് അപ്പൊ ത്രീ മീറ്ററിന്റെ ലോങ് ആയിട്ട് മെയിൻ ബാറുകൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മെയിൻ ബാർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അതെല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ് എല്ലാം സിക്സ് എമൗണ്ട് ആയ ബാറുകളാണ് എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓരോ ബാറിൽ നമ്മളുള്ളത് പക്ഷെ മെയിൻ ബാറുകളോ മെയിൻ ബാറുകളെല്ലാം ട്വൽവ് എം എം ബാറുകളാണ് അതിന്റെ സ്പേസിങ് എത്ര ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്വൽവ് കണ്ടില്ലേ ട്വൽവ് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബാറുകൾ ബെൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബെൻഡപ്പ് ബാർസ് അപ്പം ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗർ മനസ്സിലാകാത്ത ഫിഗറിന് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഫിഗറിൽ മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ഫിഗർ മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഫിഗർ മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്ക ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് സ്വാഭാവികമാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബെൻഡപ്പ് ബാറുകളുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ബെൻഡപ്പ് ബാറുകൾ വരുന്നത് ഏത് ബാറാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പല ആംഗിളുകളിലെ ബാറ് വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെങ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ആംഗിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് പറയുന്നത് അത് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ സിക്സ്റ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം തേർട്ടി ആവാം അതൊരു ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ചാൻസും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത മിക്ക സ്ഥലത്ത് അതാണ് കാര്യം അതാണ് എളുപ്പം അപ്പം എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ ബാർ ഇപ്പൊ നേരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലെങ്ത് കിട്ടു വരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ബെൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഇൻക്രീസ് എത്രയാണെന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി നോക്കിക്കോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ ഈ ഏതാ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമ്മളുടെ ഫിഗർ എന്ന് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബാർ ഈ ബെൻഡപ്പ് ബാർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടഡ് ബാർ ഈ ബാറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ കേസർ മൂവി എന്ന് ഇതുപോലത്തെ ബാറുകൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബാറുകളാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ട്രിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബാർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ കിട്ടിയാൽ അതിന് എന്താക്കാം എ ബി നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബെൻഡപ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ബിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സൈൻ തീറ്റ കിട്ടും ഡി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെ എന്താ പറയുക ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി സൈൻ ഡി ബൈ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക ഈ ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും ലെങ്ത് വരേണ്ടിയിരുന്നു ഡി പക്ഷെ നമ്മുടെ ലെങ്ത് എന്താണ് ഡി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ബാർ ബെൻഡപ്പ് ഇല്ല ബെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നേരെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് വരേണ്ടിയിരുന്നു ഡി ആയിരുന്നു ഏ പക്ഷെ ബെൻഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് ഡി
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡി ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബാർ ബെൻഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പോർട്ടിനേഷൻ ലെങ്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ബെൻഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഹൈറ്റിൽ അപ്പം ഈ എ ബിന്റെ ലെങ്ത് എന്ത് കിട്ടും ഡി ബൈ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോട്ടും എ ബി ഹൈപ്പോർട്ടിനേഷൻ ലെങ്ത് ഡി ബൈ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോട്ടും അതാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ലെങ്ത് പക്ഷെ ഈ ബാർ നേരെ പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ലെങ്ത് വരേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താണ് ഡി ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം ബെൻഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി ബൈ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് എത്രയായി ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഡി ബൈ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഡി അപ്പൊ എന്താ എന്താ മനസ്സിലായി അപ്പം ഡി ബൈ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഡി ആണ് എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് ഒരു ഒരു ബെൻഡപ്പിന് മനസ്സിലായ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഡി ബൈ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഡി എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായി ഡി ഇത് ഇവിടെ വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇത് ഡി അല്ല വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇത് ഡി ബൈ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഡി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഡി എന്നാണ് കിട്ടുക ഒരു ബെൻഡപ്പിനുള്ള എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കണം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും താഴത്തെ ബാർ വന്ന ബാറിനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് എത്ര ഹൈറ്റിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു സ്പേസിങ് വിടും ഒരു ക്ലിയർ കവർ വിടും ആ കവർ കുറച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഡി ആണ് ഒരു ബെൻഡപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലും ബെൻഡപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിലും ബെൻഡപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഡി ഒരു ഒരു ബെൻഡപ്പ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ബെൻഡപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ബെൻഡപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെയിം പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താൽ മതി ഈ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഡി വരെയുള്ള എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം എ സി ബിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള എ സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത്ത് നേരെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഡി ബൈ ടാൻ തീറ്റ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി ബൈ സൈൻ തീറ്റ വന്നു അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ ഡി എന്ന് കിട്ടും ഒരു ബെൻഡപ്പിന് ഇപ്പൊ രണ്ട് ബെൻഡപ്പ് വന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് സിക്സ് ഡി കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും കണ്ട ഇപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ബെൻഡപ്പിന് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഡി ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ വഴി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തും ചെറിയ വാല്യൂ ഉള്ളത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫാക്ടർ അല്ല പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു എഴുതുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഡി ഒരു ബെൻഡപ്പിന് ഒരു ബെൻഡപ്പ് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ബെൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ബെൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ ഓർത്ത് വെക്കുക അതേപോലെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ എങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ഡി ഒരു സൈഡ് ബെൻഡപ്പിന് രണ്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു ഡി പോയിന്റ് സിക്സ് ഡി വരും അപ്പൊ ഇനി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഓരോന്നിന്റെ സ്കെച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെങ്ത്തും ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കണ്ട അതൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബാർ ആണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ടാബ്ലെറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ ബാറിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ബെൻഡിങ് ഷേപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ബാക്കി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കും അന്നേരം ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഒരു മാറ്റമില്ല സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് സീരിയൽ നമ്പർ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നമ്പർ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി റിമാർക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ഇനി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആർ സി സി വർക്ക് ആണ് ആർ സി സി വർക്ക്സ് അത് നമ്മളുടെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലെ കോൺക്രീറ്റ് സ്പെസി കോൺക്രീറ്റിന്റെ മിക്സ് പ്രപ്പോഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ നമുക്കപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു വൺ ഇസ് ടു ഇസ് ഫോറോ വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ത്രീ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല വൺ ഇസ് ടു ഇസ് ടു ത്രീ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സ്റ്റീൽ അതായത് സ്റ്റീലിന്റെ റേറ്റിനകത്ത് കൂട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റിന്റെ മാത്രം റേറ്റേ കൂട്ടുന്നത് ആണ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബെൻഡിങ് അതൊന്നും നമ്മൾ സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഈ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ ഫുൾ ആർ സി സി വർക്കിന്റെ മൊത്തം റേറ്റ് ആണോ അതോ കോൺക്രീറ്റിന്റെ മാത്രം റേറ്റ് ആണോ അതിന്റെ കൂടെ ഹോം വർക്കിന്റെ റേറ്റും പോയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതണം എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബെൻഡിങ് ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് സെന്ററിങ് ആൻഡ് ഷട്ടറിങ് സെന്ററിങ് ആൻഡ് ഷട്ടറിങ് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് സ്റ്റീൽ അപ്പം അതായത് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ആ റേറ്റ് അവർ ടെൻഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൂട്ടില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആർ സി സി വർക്കും അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം വർക്കും ഷട്ടറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റേറ്റിനകത്ത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ വേറൊരു കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതും വൺ ഇസ് ടു ഇസ് ത്രീ കോൺക്രീറ്റ് മാത്രം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മാത്രം പിന്നെ സെന്ററിങ് ഷട്ടറിങ് ഇന്ന ഇത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് ഓരോന്നിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ റേറ്റ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് മാത്രം അത്ര സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വരുന്നില്ല കോൺക്രീറ്റ് പ്ലസ് അതിന്റെ ഷട്ടറിങ്ങിന്റെ ഫോം വർക്കിന്റെ റേറ്റ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഇത്ര ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളുടെ ഫിഗർ എടുത്തേ എന്റെ നമ്പർ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു നമ്പർ ഒറ്റ സ്ലാബ് ഉള്ളൂ സ്ലാബ് എഴുതാം വൺ നമ്പർ സ്ലാബ് അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ലെങ്ത്തും ബ്രത്തൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ സൈഡ് കണ്ടില്ലേ സൈഡിൽ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലേ വിയറിങ് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്റെ സൈഡിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ത് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ആണ് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് സൈഡിലും പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കോ സിക്സ് പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ വരും അതേപോലെ ബ്രത്തോ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് സ്പാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഹൈറ്റ് നോക്കി നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ തിക്ക് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ പക്ഷെ ഫിഗറിൽ പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ തിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് വൺ ട്വന്റി എം എം ആണ് സ്ലാബ് അതൊക്കെയാണ് ഒരു നോർമൽ ചെറിയൊരു സ്ലാബിന്റെ ഹൈറ്റ് വരിക അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ വരാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ആർ സി സി വർക്കിന്റെ മാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സെന്ററിങ് ഷട്ടറിങ് ഒക്കെ കോൺട്രാക്ടർ ഒരുമിച്ച് എടുക്കും റേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെന്ററിങ് ഷട്ടറിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായോ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകത്തുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നു ചോദിച്ചോ വലിയ വലിയ പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് നമ്മള് ലെങ്ത് ബ്രത്ത് കൂട്ടി അതിന്റെ ഓരോ ലെങ്ത്തിന്റെ ബ്രത്തിനെ കൂടെ ബിയറിങ് കൂടെ കൂട്ടി ഇപ്പൊ ക്ലിയർ സ്പാൻ ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കി ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്നാണ്
മനുവിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാന്ന് മനു മനു ഉണ്ടോ കോള് ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാന്ന് ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൊത്തം ക്ലാസ് ഒന്ന് ഉണ്ടെന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ സി സി കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആർ സി സി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ ബാർസാണ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആർ സി സി റീട്ടേൺ വാൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വോളിയം കിട്ടി പക്ഷെ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റീൽ ബാർസ് കുറച്ച് ചെറിയ ടാസ്ക് ഉണ്ട് വലിയ ടാസ്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റീൽ ബാർസ് അവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ബാറും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എടുക്കണം കാര്യം എന്താണ് ഓരോന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കാം വേറെയാണ് ചിലപ്പം ഓരോ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിന് പ്രകാരം ആയിരിക്കാം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്റെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബാറും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടും അല്ല ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓരോ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബാറിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ടൈപ്പ് ബാർ ഉണ്ട് നോക്കാം എത്ര ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബാർ ടൈപ്പ് അല്ല എത്ര ഡയ എത്ര ഡിഫറെന്റ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ബാറ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ബാറുകൾ അതായത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുന്ന ബാറുകളെല്ലാം ട്വൽവ് എം എം ഡയ ബാറാണ് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാറുകളുണ്ട് ഒന്ന് ബെൻഡപ്പ് ബാറുകളുണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ബാറുകളുണ്ട് അല്ലെ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റും ബെൻഡപ്പ് ബാർസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എല്ലാം സിക്സ് എം എം ഡയ ബാറുകളാണ് അത് എയ്റ്റീൻ എം എസ് എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അതാണ് ബോട്ടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ ടോപ്പിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകൾ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇത്രയും ബാറുകളാണുള്ളത് ഇത്രയും ബാറുകൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ഏതാ എടുക്കാം മെയിൻ ബാർ എടുക്കാം മെയിൻ ബാർസ് ട്വൽവ് എം 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 ഡയ മെയിൻ ബാറുകളാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ വലിയ പാടമില്ല ഇത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നൈൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ബാർ ട്വൽവ് എം എം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയോ സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർസ് ഈ കാണുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറ്റത്തും ഉണ്ട് രണ്ടറ്റത്തും മുതൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർസ് ആണ് വരിക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ബെൻഡപ്പ് ബാറാണ് അപ്പം എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ബാറാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ബാറുകൾ തമ്മിലുള്ള സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത് ട്വൽവിൽ ഒരു ബെൻഡപ്പ് ബാറാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർ വരുന്നത് ട്വന്റി ഫോറിലാണ് അതായത് ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർ വരുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇത് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് മനസ്സിലായി എന്റെ നടുവിൽ വരുന്നത് ബെൻഡ ബാർ ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പഴയതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടണം നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ എന്താണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ബാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് മീറ്ററിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്ലിയർ സ്പാൻ ആണ് അപ്പം സിക്സ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ വരും അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ രണ്ട് സൈഡിലെ ഈ അറ്റത്ത
നമ്പർ എടുത്തത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ആരും എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തേ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാത്തോണോ അഞ്ജലി പ്രശാന്ത് എങ്ങനെയാ നമ്പർ എടുത്തത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ഉം നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി നമ്പേഴ്സ് എത്ര വാല്യൂ വന്നേ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ നമ്പർ നമുക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ വന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ട്വന്റി സെവൻ ആക്കി എടുക്കാം ട്വന്റി സെവൻ ആണ് നമ്പർ പിന്നെ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതേപോലെ ഓരോ ബാറിന് ലെങ്ത് അതായത് ട്വന്റി സെവൻ ബാർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ബാറുകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ സിക്സ് മീറ്റർ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തേഴ് ബാറുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇരുപത്തേഴ് നമ്പർ ബാറുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ ബാറിന് ലെങ്ത്തും കിട്ടണം ലെങ്ത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബാർ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കിയേ രണ്ട് സൈഡിലെ ഹുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ബാർ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലെ ഹുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡിലെ ഹുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ രണ്ട് സൈഡിലെ കവർ കുറയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടോ ലെങ്ത്ത് എന്ത് വരും ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് രണ്ട് സൈഡിലെ ലെങ്ത്തും കവറും കുറയ്ക്കുക രണ്ട് ഹുക്കിന്റെ ലെങ്ത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ രണ്ട് സൈഡിലെ കവർ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ഹുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്താ നോക്കോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെൻ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ ട്വൽവ് എം എം ബാർ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു എന്താ നോക്കിയേ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ടു നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ലെങ്ത് അല്ലെ ഈ സെയിം ലെങ്ത് ആണ് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയേ എല്ലാവർക്കും ഈ സെയിം ലെങ്ത് ആണ് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തേഴ് നമ്പർ ബാർ ഓരോ ബാറിന്റെ ലെങ്ത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രേറ്റ് ബാറുകൾ ഇവിടെ മുതൽ ഈ ഹുക്ക് മുതൽ ഈ രണ്ട് ഹുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എത്തി താഴത്തെ ഹുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലെ ഹുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അതായത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് രണ്ട് സൈഡിലെ ഹുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് വന്നതെന്നുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അഞ്ചിത ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാ അഞ്ചിത ഉണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫ്രീ പീരീഡോ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റാൻ നോക്കാം നമുക്ക് എത്രയും വേഗം അത് തീർക്കണം ശരി എന്നാ താങ്ക് യു അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഹലോ സാർ എബിൻ ജോസ് പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു നെറ്റിന്റെ മാർക്ക് ചെയ്തു വശിഷ്ട ഇപ്പൊ കേറിയതല്ലേ ആ സാർ നെറ്റില്ലേനു ഇപ്പൊ കേറി ഇന്നല്ലോ <laughs> 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 കോവിഡ് കണ്ട കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്